আসসালামু আলাইকুম হাই এভরিওয়ান কেমন আছেন সবাই আশা করছি সবাই ভালো আছেন আমি আজ অনেক দিন পর বাটার বন বানিয়েছি আর এই বাটার বনটা কিন্তু খেতে খুবই মজা ছোটোবেলায় অনেক খেতাম এই বাটার বন তো এই বাটার বনটা আজ তৈরি করলাম অনেক দিন পরে আগে অনেক আগে একবার করেছিলাম সেটাও প্রায় ছয় সাত বছর আগে কারণ এর এই ছয় সাত বছর আগে একদিন আমি এখানে একটা রেস্টুরেন্ট আছে ওখান থেকে খেয়েছিলাম তো আমার কাছে খুব ভালো লেগেছিল এরপরে আমি চিন্তা করলাম একটু বাসায় তৈরি করি যেহেতু প্রসেস তো একই বাটার বন বলেন বন রুটি বলেন ফ্ল্যাট ব্রেড বলেন সব কিছুর প্রসেস পদ্ধতি একই রকমের শুধু বাটার বনটার সাইজটা করতে হয় শেপটা দিতে হয় আর এটার ভিতরে ক্রিম দিয়ে দিতে হয় বা বাটার দিয়ে দিতে হয় এই রকমের তো সেই জন্য আমি চিন্তা করলাম আমি এটা আবার করি করে একটু খাই সেজন্য আজ বানিয়ে ফেললাম আর রোকসানাস ম্যাজিক কিচেনের জন্য এটা রেখে দিয়েছি ওখানে দেব কারণ হচ্ছে আমি সবসময় আপনাদের সাথে সব কিছু শেয়ার করি দেখা যায় দুইটা তিনটা ভিড মানে রান্না একসাথে করে দেখে দেখায় আপনাদের পুরো রেসিপি সহকারে আমার রোকসানাস ম্যাজিক কিচেনে তখন দেখা যায় কিছু দেয়া হয় না সেই জন্য অনেক দিন দেয়া হয়নি এই রিসেন্টলি দুইটা ভিডিও আমি দিলাম এই বিস্কুটের ভিডিওটা আর নন এই বাঁকর খনির ভিডিওটা দিলাম এছাড়া আমি অনেক দিন আগে ভিডিও দিয়েছি সেই জন্য আমি চিন্তা করলাম যে এখন থেকে মাঝে মাঝেই রোকসানাস ম্যাজিক কিচেনের ভিডিওগুলো আপলোড দেব আর সেই জন্য একটা ভিডিও রেখে দেব ওখানে দেওয়ার জন্য যে কোনো একটা আইটেম আজকে আমি এই জন্য বাটার বনটা রেখে দিয়েছি ওখানে দেওয়ার জন্য সেই জন্য আপনাদের সাথে খাওয়াটা শেয়ার করলাম যে আমার বাটার বনটা কত মজা হয়েছিল আর আমরা কত মজা করে এটা খেয়েছি তো এই রেসিপিটা দেখতে চাইলে কিন্তু অবশ্যই রোকসানাস ম্যাজিক কিচেনে যেতে হবে তবে আমার যারা রেগুলার ভিউয়ার্স আমার রেগুলার ভিডিও যারা দেখেন তা তাদের আমি অনুরোধ করব যে আপনারা অবশ্যই রোকসানাস ম্যাজিক কিচেনে যে এই ভিডিওটা দেখে নেবেন বাটার বনের ভিডিওটা আশা করছি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে আর এই বাটার বনটা তৈরি করাও বেশি একটা কঠিন না খুবই সহজ আর আমি সহজভাবেই আপনাদেরকে দেখাবো আর এই এই ভিডিওটা আপলোড হওয়ার পরপরই আমি রোকসানাস ম্যাজিক কিচেনে এই বাটার বনের ভিডিওটা দিয়ে দেব তো ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটাও দিয়ে দেব ওই বাটার বনের ভিডিও আপলোড হওয়ার পরে লিঙ্কটা নিয়ে আমি এইটা ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব যদি কেউ আপনারা দেখতে চান অবশ্যই ওখান থেকে দেখে নেবেন আর যারা যারা আগে আমাকে সাবস্ক্রাইব করে রেখেছিলেন রোকসানাস ম্যাজিক কিচেন তারা তো এমনিতেই পেয়ে যাবেন তবে যদি না পান তাহলে একবার আবার যে রোকসানাস ম্যাজিক কিচেনে একটা বেল বাটন থাকে ওটা অল অপশন আছে ওখানে অন করে দেবেন তাহলে প্রতিদিন বা যখনই আমি যেই ভিডিও দেই আপনাদের কাছে নোটিফিকেশনগুলো পৌঁছে যাবে মোবাইলে তো ওই যে খাওয়া দাওয়া করছি এরপরে যদিও আজকে আমার মনটা ভালো নেই কেন ভালো নেই সেগুলো আমি বলবো আপনাদের সাথে আস্তে আস্তে তো দুপুরের জন্য ডাল রান্না করব চচ্চড়ি ডাল হাতে মাখা ডালগুলোকে ওয়াশ করে নিয়েছি এখানে রসুন দিয়েছি পেঁয়াজ দিয়েছি আর কাঁচামরিচ দিলাম কিছু আর টমেটো এটা দিয়ে হলুদ দিয়ে মাখিয়ে তেল দিয়ে তারপরে রান্না করব পানি দিয়ে তো মনটা আসলে খুবই খারাপ খুবই অস্থির আসলে কি পরিস্থিতি এত খারাপ এই করোনা কবে এই পৃথিবী দিয়ে যাবে কবে আমরা সুস্থ জীবনযাপন করব এটা নিয়ে চিন্তা করছিলাম কালকে আসুরের পর থেকে আমার মনটা অনেক খারাপ অনেক কান্নাও করেছি আর ঘর বন্দি হয়ে আরও অসুস্থ হয়ে পড়েছি কারণ আমি আমার ঘরে এই কয়টা রুম ছাড়া আর তো কোথাও যেতে পারছি না না পারছি বাহিরে না পারছি কোথাও না আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবের কাছে কোথাও সেই জন্য মনটা খারাপ আর যে এই যে অ্যাক্টরটা মারা গেল অনেক ইয়াং থার্টি ফোর ইয়ার্স এজ সে মারা গেল এটার পর থেকেই মনটা আরও খারাপ কারণ আসলে মানুষের জীবনের মনে হয় যেন মানুষের ডিপ্রেশনে চলে গিয়েছে অনেকেই অনেকে মানে আর কত এইভাবে নানান কারণে মানুষ ডিপ্রেশনে পড়ে শুধু যে এই কারণেই পড়ে সেটা না তো যাই হোক সেটা অন্য জিনিস তারপরও মানে ওই সব সমস্ত কিছু মনে পড়লো তারপরে রিয়াতে অনেক অ্যাফেক্টেড হচ্ছে ইদানিং তো খুব বেশি বেড়ে গিয়েছে তারপরে বাংলাদেশে অনেক বেড়ে গিয়েছে বাংলাদেশে অনেক মানুষ মারা যাচ্ছে ফেসবুক খুললেই দেখি মানুষের মৃত্যু এগুলো দেখে দেখে না আসলে আমি টায়ার্ড আমি অসুস্থ হয়েছি তো মানসিকভাবে আসলে অনেকটা ভেঙে পড়েছিলাম কালকে আর আজকে মানে সারাটা দিন পরে আপনাদের ভাইয়া বলল যে এভাবে ভেঙে পড়লে হবে আর বাংলাদেশের কথা মনে পড়লে আরও খারাপ লাগে আমার আব্বু আম্মু আমার ভাই আমার নিজের সন্তান সবার কথা মনে পড়ে খুব খারাপ লাগে 
আসলে ছে আমার ছেলের সম্পর্কে অনেকেই আপনারা জানতে চান ও এখন আপাতত বাংলাদেশে আছে এখন লকডাউনের জন্য তো দেশেও আসতে পারল না তো যাই হোক ইনশাল্লাহ দেশে যদি যাই দেখা হবে তখন আপনাদেরকে সবাইকে দেখাবো আমি আর ছেলের কথা তো বারবার অনেকেই ভিডিওতে জিজ্ঞাসা করেন এটা নিয়ে আমি একটা ভিডিও করে বলে দেবো ভালোভাবে সব কিছু তো এখন আপাতত শুনে রাখুন ছেলে আমার এখন দেশে আছে তো এই জন্যই মনটা খারাপ যে ছেলের কাছে যাব বা পরিস্থিতি ঠিক হবে আব্বু আম্মুর কাছে যাব সব মিলিয়ে তো সব মিলিয়ে যখন চিন্তা করি তখন আমি না আসলে খুব ডিপ্রেশনে চলে যাই আমার কাছে মনে হয় এরকমের তখন আবার এরকমের ভিডিওগুলো যখন বানাই তখন এই তালে থাকি যখনই এই তালটায় থাকি যে রান্নাটা করি তখন আপনাদের জন্য শ্যুট করে রাখি যখন একটা রেসিপি তৈরি করি খাবারের তখন হয় কি আমি ওগুলো কাজে বিজি হয়ে যাই তখন একটু ভালো থাকি আর বাকি টাইম আমি কিন্তু নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ তো পড়ি আলহামদুলিল্লাহ তাহা যুদ্ধ পড়ি আলহামদুলিল্লাহ তো এগুলো পড়ি এগুলো পড়লে অনেকটা টাইম চলে যায় এবং আল্লাহর আমি দেখেছি না যায় নামাজে বসলে অনেক মানে মন ফ্রেশ হয়ে যায় আর বুকটা হালকা হয়ে যায় নামাজে দাঁড়ালে মনে হয় কি আমার সব কিছু মনে ঠিক হয়ে যাচ্ছে এরকমের তো যাই হোক সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন আমরা করোনা যাদের আক্রান্ত করোনায় তাদের সবার জন্য অনেক দোয়া রইল আপনারাও সবার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ যেন এই বিপদ থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করেন আমিন তো সন্ধ্যার পরে মাগরিবে নামাজ পড়ে আমি ফ্রিজ থেকে কিছু শুটকি বের করেছি আর এই শুটকিটা আমি টুকরা টুকরা করে কেটে তারপরে পানির ভেতরে এক দেড় ঘন্টার জন্য ভিজিয়ে রাখব যখন নরম হবে মিডেলের কাটারটা তুলে ফেলে তারপরে এটা আমি কিভাবে ভর্তা করি সেটাই আমি আপনাদের সাথে আজ শেয়ার করব এই ভর্তাটা আপনারা যারা এই ভর্তাটা আসলে অনেক মজার সবাই হয়তো এইভাবে ভর্তাটা করেন না তো করে খাবেন দেখবেন কতটা যে ভালো লাগে তো শুটকিগুলোকে সুন্দর করে কেটে নিচ্ছি এখন পানি দিয়ে ওয়াশ করব প্রথমে ভালোভাবে তারপরে ভিজিয়ে রাখব ভালোভাবে ওয়াশ করে পানি দিয়ে ভিজিয়ে রেখেছি এরপরে তেল দিলাম চুলোতে এটা কিন্তু দুই ঘন্টা পরে এটা সাড়ে আটটার দিকে ভর্তা করতে যতটুকু সময় লাগে এরপরে খাবার খেয়ে ফেলব সাড়ে আটটার দিকে এটা নিয়ে আচ্ছা আমি কথা বন্ধ করে দিয়েছিলাম কারণ আমার একটা কল এসেছিল সেই জন্য আমি ওটা বন্ধ করতে যেয়ে কথা বলতে পারিনি এখানে আমি নিয়েছি কি বলে পেঁয়াজ ভাজা পেঁয়াজ আর একটু শুকনা মরিচ মেখে নিয়েছি সাথে দিয়েছি একটু সরিষার তেল আর দেবো একটু ধনিয়া পাতা কুচি দিয়ে এটাকে মাখিয়ে ডাল ভর্তা করব আর মুসুরির ডালকে পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে অল্প পানি দিয়ে সিদ্ধ করেছিলাম একদম পানিটা শুকিয়ে ফেলেছিলাম সিদ্ধ করে সেই ডালটা নিয়ে নিলাম আর কিছুটা বাচ্চাদের জন্য করেছি শুধু পেঁয়াজ আর সরিষার তেল দিয়ে কারণ দুইটা বাচ্চাই খেতে চেয়েছিল ওরা আবার ডাল ভর্তা তো দেখেছি অনেক লাইক করে সেই জন্য ওদেরটা একদম ঝাল ছাড়া করেছি আর আমাদেরটা ঝাল দিয়ে করেছি তাও খুব বেশি ঝাল দিইনি মিডিয়াম ঝাল কারণ শুকনো মরিচের ঝাল অতিরিক্ত খেলে আমার একটু প্রবলেম হয় মাঝে মাঝে দেখি যে খেলে অনেক পরে পেটের ভিতরে ব্যথা করে সেই জন্য আমি অতিরিক্ত শুকনো মরিচের ঝালটা অতিরিক্ত খেতে পারি না কিন্তু কাঁচা মরিচের ঝাল অনেক খেতে পারি এখন আমি ওই যে পেঁয়াজ রসুনটা ভেজে ফেললাম ওই ফ্রাই প্যানের ভিতরেই একটু হলুদের গুঁড়ো আর একটু মরিচের গুঁড়ো দিলাম এটা অল্প পরিমাণের দিয়েছি এরপরে এটাকে নাড়া দিয়ে একটু পানি দিয়ে দেবো আর লবণ দিয়ে দেবো লবণটা দিতে হবে আন্দাজ মতো খুব বেশি দেয়া যাবে না কারণ ভর্তা করার সময় আমি আবার একটু লবণ দেব অল্প করে দিলাম এরপরে আমি ওই যে মাছগুলো ওটাকে তো কাটা ছাড়িয়ে নিয়েছি সে মাছগুলোকে ঠেলে দেব তো অল্প মাছ ছিল খুব বেশি ছিল না বেশি থাকলে আর বেশি করে বানিয়ে রাখলে সুবিধা হয় শুটকি ভর্তা অনেক দিন বসে খাওয়া যায় কিন্তু যতটুকু ছিল ততটুকু ততটুকুই নিয়েছি এখন ভালোভাবে এইভাবে টাকিয়ে টাকিয়ে এগুলোকে জোড়া জোড়া করে দেব ভালোভাবে যখন এরকম একটু ভালোভাবে জোড়া জোড়া হবে তখন এই যে পেঁয়াজ রসুন যে ভেজে রেখেছি ওটা দিয়ে দিলাম রসুন কিন্তু বেশি পরিমাণ দিতে হবে রসুন না দিলে কিন্তু ভালো লাগবে না আমি এখানে প্রায় দুইটা রসুন নিয়েছিলাম আর একটা পেঁয়াজ নিয়েছিলাম এখন এটাকে বেশ কিছুক্ষণ ভাজব এবং চেপে চেপে এভাবে ভাজব যাতে এগুলো একদম জুড়া জুড়া হয়ে যায় আর কিছু ধনিয়া পাতাও দিলাম আর ধনিয়া পাতাটা অবশ্যই দিতে হবে না দিলে কিন্তু মজা লাগবে না ধনিয়া পাতা দেব 
অনেকক্ষণ ভাজা হয়েছে আর আমি একটা কাঠিটা চেঞ্জ করেও নিয়েছি আর একটা একটু শক্ত কাঠি নিয়েছি এখন আমি এটাকে কিভাবে ভর্তায় রূপান্তরিত করি সেটাই আমি দেখাচ্ছি আমি এই ফাঁকে ওটা ঠান্ডা হতে থাক কারণ হাত দিয়ে ধুলে অনেক গরম তো সেই জন্য ডিমটা ভেজে নিচ্ছি তো আমি ছোটো কড়াইতেই ডিমটা ভাজছি ডিম আমি এখানে চারটা ডিম নিয়েছি তারপরে পেঁয়াজ নিয়েছি কাঁচামরিচ আর ডিম আর কিচ্ছু না আর এখন আমি এই যে এগুলো একটু ঠান্ডা হয়েছে এখন আমি শুকনা মরিচ দিয়ে দিলাম অনেকগুলো দিলাম এই শুকনা মরিচগুলোকে আমি ডলবো হাত দিয়ে সাথে একটু লবণ নিব কারণ শুকনা মরিচ লবণ দিয়ে ডললে ওটা বেশি গুঁড়া গুঁড়া হয়ে যায় ভালো লাগে এটা আমি আগে জানতাম না প্রায় অনেকের ভিডিও দেখে দেখি যেভাবে করে করে তখন দেখলাম যে আসলেই তো ইজি হয় অনেক তো এখন ভালোভাবে এটা মেখে নিলাম আর এটার ভিতরে আর কিছু দিতে হবে না শুধু একটু সরিষার তেল কারণ সরিষার তেল ছাড়া কিন্তু ভর্তা মজা লাগে না খেতে সেজন্য তো সরিষার তেল দিয়ে মাখিয়ে সুন্দর করে হয়ে গেল আমার শুটকির ভর্তা লইটটা শুটকি হাতে ধ ডলার লইটটা শুটকি ভর্তা এই ভর্তাটা দিয়ে কিন্তু এক প্লেট ভাত অনায়াসে খেয়ে ফেলা যায় তো যাই হোক মনটা তো খারাপ আপনাদের বললাম কি কারণে খারাপ আসলে পরিস্থিতি এমন কোথাও যেতেও পারছি না কারো বাসায়ও যেতে পারছি না কেউ আসছে না বাসায় তারপরে কোথাও যেতে পারছি না আগে তো কত জায়গায় যেতাম এখন কোথাও পারছি না যেতে কারো কারো ফ্রেন্ড বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন আছে কারো বাসায় যায় যেতে পারি না কেউ আসতে পারে না আবার পরিস্থিতি এত খারাপ মন মানসিকতা খারাপ হ্যাঁ সব মিলিয়ে আসলে অসুস্থ হয়ে পড়েছি মনে হচ্ছে আর ওই যে হিরোটা মারা গেল থার্টি ফোর ইয়ার্সের যে সুশান্ত মারা গেল এই জন্য আরও মনটা খারাপ যে ইয়াং একটা ছেলে কীভাবে মারা গেল ডিপ্রেশনে পড়ে ডিপ্রেশন জিনিসটা এত খারাপ যে মানুষকে শেষ করে ফেলে আর খারাপ লাগে করোনা রোগীদের জন্য যে করোনার জন্য যারা যুদ্ধ করছেন জীবন যুদ্ধ বাঁচার জন্য চেষ্টা তারপরও পারছে না এগুলো শুনলে আরও খারাপ লাগে আমার অনেক ভিউয়ার্স আছে যাদের আত্মীয় স্বজন মারা যাচ্ছে আমাকে বলে আমার খুব কষ্ট হয় খুব খারাপ লাগে আবার অনেক আক্রান্ত আমি তাদের জন্য কিন্তু অনেক দোয়া করি নামাজে সবসময় তাদের জন্য দোয়া করি তো যাই হোক আল্লাহ জানি সবাইকে সুস্থ রাখে আমার আমার জন্য দোয়া করবেন আমার মনটা যেন ঠিক হয়ে যায় এভাবে থাকাটা ঠিক না তাহলে হয়তো অসুস্থ হয়ে যাব আর আমার সব থেকে ভালো দিক কি জানেন আমি আপনাদের সাথে গল্প করি কথা বলি ভিডিও দেই আপনাদের কমেন্ট পড়ে খুশি হই তার জন্য আমি একটু ভালো আছি নয়তো আমি মনে হয় অনেক আগেই হয়তো অসুস্থ হয়ে যেতাম তো যাই হোক খেতে খেতে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আমার জন্য দোয়া করবেন আপনাদের জন্যও দোয়া করি সবাই ভালো থাকুন মা